nosotros estar en su casa cada día para seguir aprendiendo y llenando nuestro Espíritu Santo que es la única manera que nosotros vamos a poder continuar hasta que Cristo venga o nosotros vayamos con Él en este mundo que hay tanta vanidad y tantas cosas que quieren arrastrar aún a los a lo que ya le estamos sirviendo al Señor pero cuando estamos en el Espíritu de Dios lleno de su presencia vamos a poder continuar y llevándole también esta palabra a otra persona, porque así es que va a haber efecto. Aleluya, gloria al Señor Jesús. La palabra de Dios no torna otra vacía, pero esto, hay personas que están endurecidas y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estos demonios van a tener que huir en el nombre de Jesús. Aleluya, Aleluya gloria a Dios. Vamos a orar para comenzar el culto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias por este momento, te damos gracias por este día, Señor. Nos humillamos ante ti, Padre Santo, y te pedimos perdón si te hemos fallado, ofendido en algo. Señor, tú no conoces a cada uno de nosotros, queremos cada día, cada día, dar testimonio de ti, Padre amado, que esa gente que están en la calle se conviertan a ti por medio del testimonio que nosotros damos, Señor, ayúdanos llenando cada día más de tu presencia, de tu Espíritu Santo, para nosotros poder, Dios mío, Señor amado, arrebatarle esas almas al diablo que están cautivas, esa mente, y ellos no saben que van a un camino que tú no quieres que nadie vaya a ese lugar. Nosotros estamos aquí, tu iglesia está morando, clamando a ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, te pedimos, Señor, que tú le des una visitación a cada una de esas personas que están en sus hogares, que tú lo inquiete a ir a la iglesia, Señor, para que ellos vayan a, a comer la comida espiritual que se da aquí en, en esta iglesia y en cada una de las iglesias, Señor, rompe todas las cadenas del maligno que impiden a que la gente vengan a congregarse. En el nombre poderoso de Jesús, nosotros atamos, reprendemos, echamos fuera esos demonios que están en los hogares impidiendo que la gente venga a congregarse con de tu palabra, no dejando de congregarse como algunos, como muchos tienen por costumbre gloria a tu nombre Jesús santo y poderoso eres Dios aleluya Señor, Espíritu Santo de Dios fluye en este día mira lo que van a cantar, adorarte mira lo que van a predicar tu palabra te pedimos Señor que tú seas glorificándote cada uno de ellos Señor amado, que tu fuego Dios mío descienda cada día más para que los que pasan aún por las calles, por los atrios, entren hasta tu casa, Señor, adorarte al junto de nosotros. Y donde quiera que haya una congregación tuya, Señor, que ellos sientan el toque de tu Espíritu Santo, Señor, como hiciste con nosotros un día, que tú nos llevaste hasta tu casa, Señor. Llévalo, Dios mío, con cuerda de amor a cada uno para que ellos sepan lo bueno que es servirte a ti, Señor. Gracias te damos, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Dale una visitación, una visitación a cada persona que no te sirve. Y a los que te sirven, Señor, inquieta a los que vengan hasta tu casa, Señor. Que no miren, Dios mío, al hombre, solamente que pongan los ojos en Jesús, como dice tu palabra. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya, porque a ti es que tenemos que mirarte, Señor. Tú eres el que moriste en la cruz por nosotros, Padre. Te damos gracias. Gracias, Señor, en este día, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu amor y tu misericordia. Tu misericordia son nuevas, Dios mío, cada mañana. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Aleluya. 
Oh, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por este momento, por este día, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias, Dios mío. Mira, Señor amado, lo que viene de camino, te pedimos que tú seas aligerando los pasos. Cuídalo, protégelo, guíalo, Señor amado. Envía ángeles guerreros para que sean trayéndolo en este lugar en paz y que vengan a recibir, Señor, esa llenura de tu Espíritu Santo. Unge, Señor, unge a cada uno de tus hijos, de tus siervos, para cuando ellos tomen esa parte, sea tú usándolo como lo ha hecho en todo estos días, Señor amado. Gracias, gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque tú, amado, respalda tu palabra y es movido tu gloria. Está moviendo tu gloria cada día, Señor. Gracias, Padre Santo. Toda gloria y toda honra te la damos a ti, Señor, desde este momento, porque solamente a ti te pertenece. Y creemos, Señor, que tú harás más de lo que nosotros te hemos pedido, porque tú sabes todo, todo lo que nosotros necesitamos, aún sin nosotros pedírtelo, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque aún está nuestra, la palabra en nuestra boca y ya tú la sabes, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Alabamos y bendecimos tu nombre, Padre. Gracias, gracias por tu poder. Gracias porque tú fluyes, fluyes en medio de nosotros, Señor. Gracias por tu caricia, por la caricia de tu Espíritu Santo, Señor. Porque los ríos de agua viva fluyen, corren en nuestro cuerpo. Gracias, Señor. Aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias te damos. Llénanos cada día más. Llénanos, llénanos. Hasta que rebose en nuestra vasija para que ese aceite que rebosa fluya y también unja a las personas que están al lado de nosotros. Como dice el Señor amado, que no era la sombra, no era Pedro, sino porque él tiene el espíritu del Nazareno, aleluya. Ese coro, Señor amado, que se haga realidad en nosotros, que cuando nosotros vayamos también como por la sombra de Pedro, se sanaron los enfermos, así se sanen, que no haya que tocar a nadie. Tu Espíritu Santo lo toque a través de de nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pedimos todos estos favores, Padre. Aleluya. Creemos que tú harás más, más de lo que nosotros te hemos pedido, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias te damos. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. La gloria y la honra son tuyas, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La gloria es tuya, Señor. Aleluya. Vamos a leer en Proverbio 3. La palabra del Señor. Y cuando todo lo tenga, me dicen amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Síguete glorificando, bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Y que esta palabra se haga rema en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, Santo poderoso Dios. Y la palabra del Señor se lee con la bendición del Padre, con la del Hijo y con la del Espíritu Santo. Dice, exhortación a la obediencia. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbele en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosa es que la piedra preciosa, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella, 
La altura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan los cielos los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostará y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Aleluya. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente, Él escarnecerá a los encarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Aleluya, gloria a Dios. Tremenda palabra del Señor. Dios me ha meditado mucho en ese, en ese proverbio. Los proverbios son para que Dios nos dé cada día más sabiduría. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Y con esa palabra, Dios me ha puesto a, a reprender mucha malicia, mucha maldad en las revelaciones que Él le da a uno. Porque la lucha no es contra sangre ni carne, dice la palabra del Señor, sino contra principados, postetades, contra los gobernadores de la tiniebla. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, Dios nos da el poder para vencerlo a cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesús. Porque el, el diablo y su demonio tienen, son espíritus y ellos agarran, toman posesión de una persona y también le cogen cautiva la mente a la persona y la ponen a que ellos, a, a la persona hagan lo que, lo que ellos desean, pero no para bien. Pero así está el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos ayuda a nosotros. Y cuando leemos la palabra... Es una flecha que se dispara cuando nosotros la hablamos y así mismo que va a cortar, como dice la espada que va cortando, aleluya, gloria al Señor Jesús. Aleluya. Pero es con la fuerza de Dios, con su Espíritu Santo, no con la fuerza de nosotros, santo eres Señor aleluya. Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra, a ti la gloria y toda la honra. Tú sabes, Señor amado, todas estas palabras que tú pones en nuestra boca, te pedimos que tú hagas el efecto con ella, Dios mío, a todas esas personas que están viendo a través de las redes, Señor amado, que están en su casa retenida, sé tú trayéndola a tu hogar, donde quiera que ella esté, Señor, y en tu casa, si están ahí, tú estás tratando con ella, trata con cada persona, Dios mío, donde quiera que haya un lugar, mira esos que están en esos montes perdidos, sin fe y sin esperanza, háblale allá, Señor, esos que están en los caminos, que me lo encuentren en los buses, también tú liberta a los Padres Santos, no tienen un hogar a donde vivir, Llévalo a un hogar seguro, Dios mío, que tu Espíritu Santo sea tratando con ellos y salvas esa vida, Señor, porque tú la creaste. Nosotros creemos por fe que tú la vas a salvar donde quiera que ella esté, como hiciste con nosotros un día, Señor, que nos sacaste de ese lodo cenagoso donde estaba nuestro pie, Señor amado, y nos limpiaste y aquí estamos para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, toda gloria y toda la honra son para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí mi parte, que Dios le bendiga. Y el hermano que continúa con nosotros, aleluya. Se la paso a Miguel, hermano Miguel. Gloria a Dios. 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 Aleluya. El Señor está aquí en este, en este momento. Gloria a Dios. Porque donde hay dos o tres que en su nombre. 
ahí Él está para bendecir a su pueblo. Gloria a Dios. Aleluya. son todas sus misericordia, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y en totalidad a ti, rindo mi alma y corazón, no tengo nada más que dar. Sí, Señor, rindo mi alma y corazón. 
no hay Dios como nuestro Dios, aleluya Gloria a Dios, aleluya. Todo a Cristo yo me entrego.
Dios. Alabamos Dios, te bendecimos. Acércate al altar, que donde está el Señor, en el Señor hay cambio, hay provisión, hay bendición en el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios le continúe bendiciendo, hermanos. Amén. Que Dios bendiga mucho más. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Miguel. Amén. Y que lo continúe utilizando de manera especial para su gloria y para su honra. Le bendecimos, lo saludamos en el nombre de Jesús y saludamos a nuestra familia también que están por ahí. Nuestro hermano en el nombre de Jesús. Y ahora le pasamos a nuestra pastora Elena para que ore por la ofrenda y que cante el coro de la ofrenda para la gloria del Señor. Un coro Amén, gloria a Dios, aleluya. Nuestra hermana por aquí con nosotros. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús, hermano, que Dios le bendiga. Amén. Que Dios le continúe bendiciendo en este día, gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias al Señor que nos permite estar en su lugar santo de adoración. Le damos gracias a nuestro pastor que nos da esta oportunidad. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar por las ofrendas para cantar el coro de la ofrenda, el corazón, como dice nuestro pastor en Puerto Rico. Gloria a Dios, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Mira las ofrendas y los diezmos que van a ser colectados, Señor amado. Bendice, Señor, a la duda alegre, bendice a todo aquel que puede ofrendar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y aquellos que no puedan ofrendar, suple, Señor amado, para que en una próxima ocasión puedan ofrendar, Dios mío, para tu gloria, para tu oro y para tu hombre, en el nombre de Jesús. Abre la ventana de los cielos y derrama bendición hasta que sobre y abunde, Padre, Padre, en el nombre de Jesús, para que tu casa sea llena, Padre, en el nombre de Jesús. Trae todos los diezmos, Señor amado, al folí, Padre, en el nombre de Jesús, toda gloria y toda honra es para ti. La gloria es tuya, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay un coro que cantaba mucho en Puerto Rico y me vino ese coro ahí porque lo encontré en, en los los apuntes que tengo ahí se llama libre, victorioso, gloria al nombre de Jesús, porque así tenemos que estar yo, porque aunque el enemigo gloria se levante como río Jehová levantará bandera contra él, aleluya, dice así libre, victorioso si mi hermana puede venga para que pase, que me ayude a entonarlo gloria a Dios, aleluya gloria al Cordero, gloria al nombre de Jesús aleluya, gloria a Dios, aleluya gloria a Jesús, aleluya Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Libre, victorioso.
a través de esta parte que el Señor continúa bendiciendo. Aleluya. Gloria a Dios Santo, poderoso Dios. Hay poder en su sangre. Gloria, gloria a Dios. Gloria al Señor. El poder de Jesús. Dios nos continúa bendiciendo en esta mañana del Señor. Amén. Dios nos continúe bendiciendo más. Amén. Como gloria a Dios al Señor por esta bendición y victoria que Dios nos permite estar en su casa para alabarle y bendecirle. Saludamos a todos aquí presentes, los que nos acompañan a través de las redes sociales. Gloria al Señor. Un saludo especial a tío Carlos y ya no solo su mujer sino su esposa Ana. Gloria al Señor que eh, tuvimos bueno un testimonio que más adelante yo lo van a estar contando con detalle pero Gloria al Señor Aleluya tuvieron la bendición de hace poco estar en República Dominicana y, y consolidar esa unión ya de años Aleluya ya tenían muchos años juntos una hija de por medio pero los que hemos leído la vida sabemos que hasta que no se consuma, que no se presenta esa unión delante de Dios, hay algo muy importante que está faltando. Gloria a Dios y damos gloria a Dios por esa bendición y victoria. Recuerdo con una ocasión a un joven que yo le he dedicado bastante, gloria al Señor, en, acá en el área de Orlando, eh, estaba en una situación bastante difícil y él me llamó y me dijo eh, que a qué hora era que teníamos los cultos. Le dije el horario y me dijo pues pues que iba a venir en un día de semana. Me dijo, voy a ir, pero eh, un joven de Puerto Rico me dijo, pero, pero papi, papi, ya tú sabes, no te pongas a estarme llamando para el frente, pues, tranquilo, no me preocupes, usted llegue, siéntese ahí, que, eh, que Dios es que se va a encargar de hacer la obra. Y pues, desde ese momento comenzamos a orar fielmente ahí fuertemente, gloria al Señor, aleluya. Y cuando llegó al culto ese día, Dios lo trajo, ni había yo bien terminado el mensaje y yo no lo llamé al frente él pasó corriendo al frente llorando aleluya, eso es lo que hace el Espíritu Santo Amén. gloria al Señor recuerdo aquí, tuvimos la bendición de orar por él, gloria al Señor pero en este día no creo que pueda cumplir con esa misma misión ya que voy a, a estar llamando al frente a mi tío Carlos y su esposa Ana para que nos den un saludo y gloria al Señor nos digan ¿Cómo se sienten después de esta gran victoria? Aleluya. Gloria al Señor. Eso es la... En parte de, del asunto, una... Dios le bendiga. Bienvenido. Yo solamente voy a contar una pequeña parte, una breve parte, una... Gloria al Señor. Eh, parte de este testimonio que es que en, en, fuimos a la corte, Gloria al Señor. Él estuvo antes de conocer a Dios y conocer a quien es su esposa actual, con quien ha estado junto por hace 20 años, ya 30 casi, por ahí anda, 30 años, gloria a Dios, pues, por ahí. Entonces, gloria al Señor, estaba, había firmado los documentos con una persona y, y luego pues quería separarse y eso no se llegó a efectuar, sino hasta después de mucho ayuno, oración, fuimos, me acuerdo que tuve la oportunidad de acompañarle a la corte, allá el el juez eh, estaba en, en una actitud y emoción tremenda que el hombre hasta se le olvidó hablar inglés y lleva más años aquí que yo, pero lo que sé yo, eh, cuando, cuando eso estuvo su ultimato ahí, me dijo que, que le ayudara con la traducción, que si, si yo no traducía lo que era, que hasta yo corría bien de que me pusiera detrás de la reja, le había puesto en serio entonces. Pero, lo que el señor uh, se pudo llevar a cabo esa disolución de esa unión previa para estar ahora presente aquí en lo que si Dios tiene para él le dejamos con el hermano Carlos Salud Amén, Dios le bendiga más Amén. Buenas tardes, buenos días a todos eche, eche un poco el, el teléfono porque okay. lo que voy a hablar es quiero que la gente vea en presencia okay. en verdad con actitud Amén. Dios le bendiga más esta tarde eh, perdone que he estado un poco tiempo ausente todos estos, todos estos, todos estos meses eh, precisamente lo que estaba haciendo el varón eh, diciendo el varón eh, ha ocurrido muchas situaciones durante un año un año y medio casi eh, muchas cosas que pasan es eh, que eh, siempre me manda que me dice que, 
cuando uno se convierte a los caminos de Dios, eh, son muchas las situaciones que uno sufre. Y yo, honestamente, le voy a decir, eh, me gusta hablar de corazón abierto, porque yo, yo creo que Jesús le gusta la, esa clase de personas cuando hablan de corazón abierto. Y yo he tenido muchas altas y muchas bajas después que me convertí. Eh, una de las situaciones cuando yo estaba tratando de divorciarme, eh, que cada vez que iba a la corte, eh, eso era una situación, eh, me enfermaba el estómago, eh, se me subía la presión, era una aura súper, súper negativa cuando yo entraba a esa, a esa a ese, no, no recuerdo la habitación, pero creo que era el 351 que está en el Dantán de Orlando. Cada vez que nosotros íbamos a, él, a bueno, nosotros no digo yo, bueno, yo iba con Dios porque me ponía siempre la mano de Dios cuando entraba. Pero lo que estaba allí era fuerte, fuerte, fuerte. Era una, una, una situación muy, muy pesada. Eh, empezaba con coger el ticket y la persona que me daba el ticket para sentarme, eh, eso era con una actitud como que no comió, no, no había comido por tres días. Y me daba siempre el ticket equivocado, tenía no, los papeles correctos. Escuchen esto, los papeles correctos lo había llenado tres veces. Cada vez que iba, me decían que eso no era lo correcto. Eso era una contrariedad. Cuando me paraba, que iban de la muchacha, lo llenaban, ¿no? Cuando yo iba de ella, lo llevaban, me decía, vete, que te vayas en una carta y con esa carta tú vienes para acá otra vez. Y así seguí yendo meses tras meses. Y eso era una situación cada otra. Después me llega otra carta donde me estaban haciendo lo que se llama un judgment, un judgment en español es cuando, por ejemplo, eh, tú debes tasa al gobierno, eh, tú debes dinero previamente a alguien que tú no le hayas pagado por la tarjeta, por alguna situación u otra. Eso era una situación, que, créanme, que no era fácil lo que yo estaba pasando, porque uno, uno dice, bueno, tengo problemas económicos, tengo problemas aquellos, pero cuando tú estás en tu casa sentada sola, todo eso te envuelve y te llega a la cabeza y tú no hay que hacer. Especialmente cuando tú eres la cabeza de la familia, cuando tú tienes que mantener el estatus de tu familia, la casa, pagar aquello, pagar lo otro. Afortunadamente, yo en este país he tenido eh, la, la, la oportunidad de, de tener mi propio negocio. Siempre me, 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 me he catalogado que he querido siempre echar para adelante, no he querido trabajar para nadie porque me gusta ser libre en esa parte, puedo tomar los días libres que yo quiera y trabajar como yo quiera. Bueno, volviendo al tema era que llegó el judgment, tenía que hacer, eh, tenía que hacer lo del divorcio. Eso era súper, súper difícil para mí. Entonces, cada vez que iba a la corte, eso era una contrariedad. Yo me sudaba las manos, me enfermaba. Cuando iba allí, la gente que estaba al lado mío comenzaban a hablar cosas que yo decía, pero no es mi conversación pero lo que ella está hablando como que ¿sabe? no hace sentido y ella hablaba, no porque yo me casé con esta mujer y yo le le, 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 le cogí el niño y ese niño no era mío y ahora ese niño yo lo, yo lo tengo eh, eh, en mi custodia y ahora tengo que pagar eh, 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 chai support por ese niño no es mío, yo no lo quiero y yo escuchaba eso y Dios mío, pero yo creo que yo tengo problemas, pero se tiene mejor, peor problema que yo. Y esa era una situación, y peleaba, y después llegaba otra pareja. No, porque ese hombre fue allá y me amenazó con una pistola. Yo trataba de bloquear todo eso, pero era, era difícil. Pasaron los meses, me llegó el judgment de, de mi trabajo con la pandemia. Mucha gente sabe que lo que están aquí, que los negocios, muchos de los negocios pequeños se fueron abajo tuvieron situaciones, yo fui uno de ellos que fui muy afectado, tuve que entregar mi, mi equipo de trabajo, tuve que empezar de cero, hubo dinero que entró, pero ese dinero fue como que eh, entra por un lado y sale por otro. Bueno, para no cansar la situación es que todo eso pasó, y yo dije, Dios mío, yo tengo que hacer algo, porque esto ya es demasiado. Cada vez que yo vengo a la corte aquí, los papeles no tan llenos como es, y estamos hablando de una situación que viene de 30 años atrás. Yo me casé en, en mayo, creo que fue en mayo 29 de 1992. Y estamos en el año, en el año 24. O sea, a un año atrás, 
estamos hablando de casi 30 años y pico. Entonces, nosotros pusimos un investigador privado en 1992. 32 años, gracias por colaborar. Estamos hablando que todo ese año ha pasado. Encima de eso, pusimos un, un investigador privado para poder encontrar la mujer con la que estoy casado, con la que estaba casado, perdón, para que la que me hizo los papeles. Esa es otra historia que yo se de otro testimonio que, que no va a llegar ahora porque vamos a durar aquí dos o tres horas para poder contar. Anyway, la cosa es que nos tenemos que reflejar en esto: Dios siempre obra, si usted se lo pone a mano de Dios, porque ese problema, uno tiene el problema inmediatamente pero uno se le borra de que el diablo hace de que a uno se le olvide que Dios existe entonces yo siempre que iba allí ponía a, a Dios por delante, pero no hacía la oración yo tenía que hacer una oración por mi mano de delante de entrar, bueno la situación que no se encontró esa mujer por ningún, por ningún lado los hijos de ella, nada, esa vez la borró de la faz de la tierra porque decía, si le encontraba a ella, podía firmar tu poder y tú podías divorciarte. Porque todo el objetivo era divorciarme de ella para casarme con mi humilde esposa. Ah, no. La cosa es que cuando fuimos allí ya tres veces, ya yo, ya yo quería tirar la toalla. Entonces tuve que hablar con el pastor Gesto y decirle, mi pastor Gesto, tenemos que unirnos, tenemos que ir allí porque tengo esta situación y no sé qué vamos a hacer. Y no se preocupe, vamos a ir después lo que el pastor Gesto aquel día nos pusimos de acuerdo. Yo lo pasé a buscar, si no recuerdo, y cuando entramos allí a la corte se sentía aquel aire, se sentía eh, 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 eso. Ahí en esa corte lo respira es negatividad. Usted tiene, cuando usted vaya a la corte, haga una oración. Porque es que los que van a la corte o tienen problemas o están recibiendo problemas. Una cosa u otra. En la corte, usted sabe lo que se va a hacer. Bueno, cuando nosotros entramos allí, recuerdo que se me. Yo no he dicho esto al pastor, a mí se me metió una sed. Una C, que no, yo, como si yo hubiese tomado, yo había dejado el, el alcohol ya, tenía dos años que no tomaba. Y yo, y yo tenía una C como si yo hubiera tenido tres días tomando alcohol. Y, y el corazón a 100 millas por hora. Y me sudaban las manos. Y, y, y la, la vida, todo. Eso era, ¿sabes? Cuando el corazón, que es el motor del cuerpo, eh, 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 se acelera, usted como que le da entrar un ataque de pánico. Bueno, no, yo le dije al, al pastor, vamos a orar. No, que hay que orar. Iban orando desde el carro, íbamos allá a orar. Cuando entramos allá arriba donde el juez, yo le dije, la estrategia era, porque yo estaba, <ríe> yo hasta cargo me puse, porque yo sé hablar inglés y lo sé escribir y todo, pero cuando yo llegué allí yo me puse gago. Yo no sabía cómo, cómo entrar a ese juez. Yo le dije, pastor, usted lo que va a hacer es que yo, cuando me pregunte si habla inglés, le voy a decir que no. <ríe> Y el pastor va a traducir. Y esto, y esto cuando nos no entramos, estaban como, como la película de, perdón, que no quiero entrar, es la película de, de Valbuena, ese, ese, ese pellito, ese es yo no tengo no pellito. Entonces nosotros, cuando dice, güey, ¿quién es? Yo le dije, va a ser mi traductor, pero, ¿te habla inglés? Yo le dije, no, no, no hablo inglés. Yo soy, ¿sí? Sí, esa era la tarea porque ya yo estaba tan nervioso que ya se me, se me había olvidado todo. Entonces, quizás en ese instante uno como que lo coge el relajo, pero es una cosa muy seria. Porque ellos te hacen jurar y si tú no dices lo correcto, hasta puede caer preso. Porque tienes que levantar tu mano, tienes que poner la mano arriba la Biblia y así ellos te llevan. Entonces, la situación es que cuando nos paramos ahí, óigame, eh, a mí se me olvidó de que sí, sí, yo hablaba inglés. Después entonces me preguntó, como dijo el pastor, que, como, que, que presencia presentaba el pastor yo le dije bueno, él va a ser mi traductor entonces eso no más duró como creo que creo un minuto ¿verdad? un minuto, un minuto, dos minutos y en esa situación ahí tuvimos dos minutos y como dice el pastor, él me preguntó cuál era la situación yo le dije bueno, usted se quiere divorciar ahora mismo no recuerdo directamente lo que me preguntó, pero yo sí sé que gracias pastor y gracias a Dios nos pusimos en oración y esa situación se resolvió inmediatamente ahí, yo digo que siempre uno tiene que confiar en Dios y poner a Dios primero, aunque la situación en el momento a veces te llega, porque a veces que el diablo te llega de repente así, te, te ataca, y tú como que, es como cuando estás manejando un carro y alguien se te atraviesa adelante y te, y te hace un fuerte pastelito, como dicen en Puerto Rico, en ese mismo instante tú como que quieres, tú sabes, reaccionar de otra manera, pero ahí es cuando tú tienes que aplicar 
la palabra y decir, Dios, ayúdame, ayúdame. Y Él te ayuda. Es como cuando yo estoy en la parte de atrás de mi, de mi casa buscando una herramienta o algo. Y tengo media hora buscando la herramienta. Y ya yo estoy frustrado. Y tengo cinco de la misma herramienta. Y lo que me voy para un tipo a comprar otra. Pero lo que hago en el momento es que digo, Dios mío, por favor, yo lo pongo en tus manos, ayúdame. Gracias, Dios. Lo miro para atrás, la herramienta estaba ahí atrás de mí. Y me ha pasado muchas veces. Pero eso es parte de lo que pasó en, en este tiempo. Eso es parte del testimonio. Eh, tengo muchas cosas más que hablar en estos últimos meses. Ha sido eh, alta, baja para mí el trabajo, esas cosas. Pero gracias a Dios le doy a mi hermana Elena, a pastora Jacqueline, que mucho han orado por nosotros. Eh, no se crean que esto no es fácil. No es fácil, especialmente cuando tú eres y ha sido hijo de una persona que practicaba lo que se llama la brujería y esas cosas, hechicería y, y tú eres una persona que viviste en todos sus años con eso entonces prácticamente usted tiene que declarar a sus hijos y declarar a su familia que son libres de eso yo me declaro libre en el nombre de Jesucristo en mi, mi casa, mi familia, mi mujer todos somos libres de esas situaciones y, 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 y todo eso me ha causado mucho trauma en el, en el, en el, en el, en el, en el sentido de que uno, el diablo quiere alejarte cada día más de, de, de las palabras de Dios, de, de, las, de las cosas que uno tiene que seguir con Dios. Y si tú te alejas más cuando tú viviste esa vida, créeme que no es fácil. Mi hermana aquí está presente, mi pastor está presente, mi mujer, y sabe lo que yo he estado pasando en los últimos meses. Yo estoy a Santo Domingo ahora con mi mujer y nos casamos allá en el Dominicana. Y créame, a mí la gente me decía, cuando tú te cases, van a venir muchas pruebas. Y yo como que, eso es mentira. Y créanme que las pruebas que han llegado no han sido fáciles, pruebas espirituales, que eso ha sido una de las mayores. Yo pensaba como que eso era mentira, pero sí, pruebas espirituales, eh, muchas cosas eh, emocionales te llegan a la mente, todas esas cosas, pero hay que orar, hay que poner ese nombre de Dios, porque Él te libra de todo eso, te libra de todas esas situaciones, de, de, Él te libra de toda atadura. Yo fui para mí, yo fui a una situación porque yo quise ir a visitar la tumba de mi madre ahora cuando estoy en República Dominicana. Me gusta siempre pasar por allá. Pero la situación es que ya es, no hay nada ahí. Lo que es tierra, tierra va a volver. Eso es tierra son, de la tierra son y la tierra volveremos. Entonces, yo sé ahora, entiendo que yo la llevo aquí en mi corazón. Yo recuerdo todas las cosas lindas que yo así, como le estaba contando a mi hermana Carmen, hace como eh, una semana que estuvimos hablando y ella se puso a llorar por todas las cosas lindas que yo le contaba que mamá se conmigo pero como todo la llevamos aquí en el corazón ya ella no existe allí donde, donde yo fui lo que existe es tierra solamente y cuando yo salí de ahí créanme las cosas espirituales existen yo salí con otra mentalidad yo estaba feliz porque yo vine a mí visitar la tumba de mi madre cuando yo salí de ahí yo era una persona cambiada algo salió no sé lo que fue pero yo reprendo el nombre de Jesucristo lo que haya salido allá venido lo reprendo y nada de eso me sigue cuando yo llego ante mi, ante mi tía esta gracia que le fui a saludar yo estaba callado estaba como que si se había muerto alguien y yo no, ella, incluso que todo el mundo comenzó a saludarse ahí a hablar y como a la media hora me dice tía ¿y qué te pasa Robert? tú siempre vienes aquí eh, eh, hablando y está contento y está feliz y eso, te veo sumiso, callado, dice yo no sé, tío. Yo fui a visitar a la tumba de mi madre y salí de allí. Porque no la encontré tampoco. Salí frustrado porque no encontré a la tumba. Pero como quiera. Tú sabes que tú entras allí hay muchas cosas ocultas que nosotros como somos cristianos sabemos lo que pasa. La cosa es que salí de ahí y cuando llegué a los Estados Unidos, aquí está mi madre. Y aquí está el pastor y aquí está mi mujer. Esa ha sido una guerra espiritual. Pero gracias, Señor, yo me puse en mano de él como siempre. Y perdona, le quiero pedir perdón a Jehová y por toda alguna situación si yo le he fallado, porque yo sé que me va a perdonar. Muchas cosas han pasado que yo me he alejado de él y yo quiero regresar a la iglesia, yo quiero ser libre en nombre de Jesucristo, yo quiero sentirme libre de toda esa atadura y dejar todo eso atrás y declarar que mi casa, mi familia, todo, todo, mi, todo lo mío pertenece a Jesucristo de hoy para siempre. Yo quiero ser libre de todas esas situaciones y cada día personas que necesiten yo estoy aquí para darle soporte porque de eso se trata muchas gracias, que Dios le bendiga vamos a tirar su mano por favor para invitarle a que estemos puestos de pie gloria al Señor
Aleluya. Vamos a hacer una oración en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos a tu hijo Carlos y a tu hija Ana. Bendícelos de forma poderosa y especial. Derrama tu presencia, Dios, sobre él. Para la gloria de tu nombre, completa la obra que has comenzado en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Busquemos nuestra Biblia en el Evangelio según Marcos capítulo 10, verso 45. Gloria al Señor. Marcos capítulo 10, versículo 45. Muchas gracias. Gloria al Señor. Ay, poder en Jesús. Aleluya. Marcos. Capítulo 10, versículo 45, vamos a concluir en el día de hoy. Hemos estado hablando sobre el Evangelio según Marcos, bajo el tema la actitud del servicio, eh, utilizando esa figura bíblica y teológica que se nos presenta en el Evangelio según Marcos, donde Jesús lo podemos ver. Versículo 45, Marcos 10, 45, gloria al Señor, podemos ver a Jesús como... Eh, alguna persona lo traduce como güey, otra como becerro gloria al Señor de servicio esa actitud de estar dispuestos a servir y vamos a ver eso en el mensaje de hoy gloria al nombre del Señor aleluya Marcos capítulo 10 versículo 45 hay poder en el Señor Jesucristo aleluya la vamos a adorar y bendecimos el nombre del Señor y mientras ustedes van buscando esa porción bíblica le voy a recordar rápidamente Allá, gloria al Señor, ahí con el Jesús, mientras estábamos en la corte, el juez lo que preguntó fue, inicialmente me dijo a mí, que si yo entendía con toda claridad, que si yo traducía lo que no era, que incurría en el riesgo de caer preso, gloria al Señor, y, y ahí yo le veo un clamor, dije, bueno, esto está peligroso aquí, poderoso el Señor, pero oramos y Dios nos ayudó, y se pudo concretar eso y una respuesta para personas que pueden estar quizás escuchando aquí presente o a través de las redes y tengan la pregunta acerca del divorcio gloria al Señor ya que es un tema de mucha profundidad empezar cómo se considera la escritura pero solamente tenga en mente algo tan importante es el matrimonio como el tema debatido del divorcio y la Biblia dice algo con bastante claridad en Mateo 19 lo que Dios unió, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Cuál es la clave? Que sea Dios que una esa relación. Porque hay personas que ellos se unen, gloria al Señor, le presentan a Dios algo que ellos entienden que es de Dios y no necesariamente es así. Pero eso es otro tema para otro día. Recordemos que solamente vale algo adicional. Abel y Caín ambos presentaron su ofrenda. La de Abel fue recibida, la de Caín no fue recibida. Y hay personas que ellos toman y se unen ellos mismos, le presentan algo a Dios, pero Dios no ha unido eso. Ellos piensan que porque ellos lo presentaron delante de Dios, eso Dios está aprobando eso. Hay cosas que Dios las permite, pero no necesariamente la prueba. Pero ese no es el tema de hoy. Mateo, Marcos 10, 45. Gloria al Señor. La palabra del Señor se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Repetimos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oramos a Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Dios te damos gracias por tu gracia, amor y misericordia. Recibe. Toda gloria, honra, alabanza y honor porque eso a ti te pertenece. Según tu palabra es predicada, habla nuestra vida. Dios sana, salva, liberta y rompe las cadenas. Restaura Dios los corazones heridos para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pueden sentarse. Eh, quiero dar un saludo especial. I want to give a special greetings to Pastor Benjamin. If you're watching, God bless you. Yo le continúe diciendo un saludo especial al pastor Benjamín, gloria del nombre del Señor Jesucristo, el pastor es acerca de esta área, poderoso el Señor, un pastor eh, me contactó durante la semana ya que eh, me dijo algo impactante, gloria al Señor que mientras él prepara la guagua para dar el culto y monta a las personas que él se conecta y sintoniza los cultos y no había estado viendo la transmisión y me preguntó que qué había estado pasando y 
y hablamos un poco sobre el tema, gloria al Señor, le damos gloria a Dios que además de los que estamos aquí reunidos a través de las redes sociales, tienen un uso productivo si se lo damos, y, que, y es que la palabra llega a lugares que ni siquiera nosotros nos imaginamos. El, el pastor es de Haití y él habla, creo que es su idioma natal y, y, e inglés, y en cuanto al español, pues él habla quizás dos o tres palabras pero dice que se conecta y se interesa lo oculto. En cuanto a entenderlo, no sé cómo se hace en esa parte, pero Dios le da ministra a su espíritu, que es lo importante, gloria al Señor, aleluya. Y una frase que siempre tenemos, he tenido la oportunidad de, de compartir en su congregación, predicar en dos ocasiones, y algo que siempre nos dice es que aunque el idioma sea diferente, el espíritu es el mismo, la unción es la misma, y eso es lo más importante, que la unción del Espíritu Santo esté presente. Amén. Así que, gloria a Dios por esa bendición. Comenzamos con esta lectura bíblica. Gloria al Señor nos dice que Jesús, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir. Gloria al Señor, en este viernes, gloria al nombre de Jesús, tuvimos una, eh, tuvimos en una vigilia aquí. Eh, gloria al Señor, donde la gloria de Dios se manifestó grandemente. Algunos no les fue posible estar presentes físicamente, nos acompañan a través de las redes. Los que estuvimos aquí sabemos y se y sentimos la, el impacto de lo que Dios hizo, hemos recibido testimonios eh, gloriosos y una de las solicitudes que eh, entiendo que Dios nos está dirigiendo en esa área es que la próxima vigilia con la ayuda del Señor va a ser de testimonios así que usted prepare el suyo gloria al Señor para que en la próxima vigilia cuando nos volvamos a reunir estamos procurando hacerla cada último viernes del mes hay algunas personas que están solicitando que se haga más pero por el momento esa es la visión con la que estamos trabajando, aleluya, así que poco a poco, gloria a Dios, aleluya, pero prepárese el testimonio porque hemos recibido testimonio al otro día en cantidades de personas, algunos que están presentes en Orlando, Florida, otros de, de otras partes del mundo que estaban eh, sintonizando, gloria al Señor, la transmisión y, y fue glorioso, poderoso lo que Dios hizo, gloria al nombre del Señor Jesucristo, y una de las cosas que nos fue compartida en esa vigilia por el último mensajero que fue mi tío Guillermo González estuvo exponiendo gloria al Señor fue que nos habló de cómo Jesús siendo el Hijo de Dios siendo en semejanza a Dios el Padre igual a Dios no estimó esto como cosa que una que aferrarse y no tan solo vino a la tierra sino que en una ocasión nos dice más en Juan capítulo 13 que él toma la decisión y la acción de lavar los pies de los discípulos dándonos, dándonos un ejemplo de humildad de manera tal que entre los apóstoles Pedro recurre a decirle que, que él no iba a dejar que él lo, le lavara los pies y Jesús le contesta que si él no le lava los pies él no iba a tener parte con él en el reino de los cielos el Pedro escuchar esto le dice que le lave, básicamente que lo bañe completo, eso no fue literalmente lo que dijo pero le dijo sí, que le lavara las manos, los pies, completo que gloria al Señor porque él no quería quedarse fuera del cielo y esa es la misma actitud de fe que nosotros tenemos que tener que nada nos impida entrar al reino de los cielos gloria al Señor ¿por qué? porque nos dice la Biblia, gloria al Señor que en el cielo no hay Poderoso Dios, no hay enfermedad, no hay lamento, no hay llanto. Las calles son de oro. Y vemos que en la tierra las personas dan muchísimo dinero por ponerse una prenda que esté hecha de oro. Aleluya. Y en el cielo, poderoso Dios, la, las calles es el material que se utiliza para caminar. Las calles son de oro, perdón, es el material que se utiliza para caminar nos dice, aunque mucha gente dice mar de cristal lo que la Biblia dice es mar resplandeciente como el cristal dándonos a entender gloria a Dios que no hay nada a lo que se pueda comparar en la tierra, pero para darnos una idea de qué tan claras son las aguas a lo único que lo compara es a un cristal de tan claras que son gloria al Señor aquí en Florida hay un lugar que se llama Clearwater, Agua Clara, los que hemos tenido la oportunidad de ir al lugar, sabemos que esa playa le hace honra a su nombre, de tan clara que es el agua, pero ni el agua de Clearwater se puede comparar con el agua del reino de los cielos. Aleluya. Aleluya. 
nos dice que nos vamos a sentar en las mesas del Señor y comeremos. Gloria al Señor. Y en una ocasión hubo alguien que dijo, hermano, ¿y qué es lo que vamos a comer? Alguien le contestó, no sé, pero va a ser bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Recuerdo siempre la experiencia de, de entre mis dos hermanos. Hay uno que está es jugador de béisbol profesional y en un momento dado en la casa yo tomé con ellos después de hecho de, de dar mi visita acá por primera vez a los 18 años aleluya y regresar comenzamos a leer el libro de los salmos todas las noches cada uno tomaba tres versículos y comenzamos a leer salmos en cantidad gloria al señor y cuando llegamos desde el capítulo 1 cada noche cuando llegamos al capítulo 22 Dios le dio una experiencia poderosísima gloria al señor donde le advirtió número uno que se cuidara de ciertos tipos de amistades, relaciones, aún si eran con familiares que estaban desviados del camino derecho, gloria al Señor. Y luego de ahí, que en medio de esa misma experiencia, debo decir, el Señor le mostraba, él vio al Señor Jesucristo y le mostraba que tuviera cuidado con eso, y los, le señaló un lugar y se lo llevó. Y cuando se lo llevó, nos llevó a todos nosotros y nos sentó a la mesa. Y ese coro lo cantamos, el hermano Miguel estuvo llevando, dirigiendo el devocional el, el viernes, gloria al Señor estamos de fiesta con Jesús al cielo queremos ir y todos reunidos en la mesa es Cristo el que va a servir, poderoso es nuestro Dios, no es solamente un coro que suena bonito, que suena pegajoso sino que es una realidad bíblica y, y hablándole para continuar con la experiencia que Dios le dio a mi hermano en ese sueño dice que, que el Señor Jesucristo cocinó, aleluya y preparó algo que parecían ser unos tostones, pero que no eran tostones. Aleluya. Y dijo, y, y entonces yo le dije, y le dije, ajá, eran era tostones. Y dijo, no, no eran tostones. Tenían como la forma de tostones, pero no sé lo que era. Eh, lo que sé es que cuando los comimos, dice él, eh, estaba mucho más pequeño, pero dijo, estaban más buenos. O sea que el Señor cocina bien. Aleluya. Poderoso Dios. Y precisamente la Biblia nos dice que él nos va a dar del, al que venciere le daré a comer del maná escondido y lo que hemos leído la Biblia en eso sabemos que maná significa qué es esto porque no sabemos lo que es en el antiguo testamento ellos no sabían lo que era nos dice que tenía una forma parecida básicamente a, a un complejo pero no era complejo pero con ese maná que Dios le mandaba del cielo ellos se alimentaban y tenían alimento para sustentarse el día completo poderoso Dios y en el Nuevo Testamento nos dice que al que venciera le daría a comer del maná escondido. O sea, ¿qué es esto? A una comida nueva que no se nos habla, gloria al Señor, en, ni en el antiguo ni en, ni en ninguna otra parte. Es algo que todavía no ha sido experimentado, pero está reservado para el que venciere. Poderoso Dios, ¿cuánto dan gloria a Dios? Así que no nos podemos dejar robar nada de esto. Gloria al Señor, hay personas que durante su etapa de vida en la tierra, una de las metas principales que todos como seres humanos tenemos que tener es tener una casa. Hay personas que tienen múltiples casas. Gloria al Señor, aleluya. Y vemos que personas que son sumamente adineradas eh, no se conforman con, lo, con una casa, sino que proceden a tener algo que es una mansión, una casa sumamente gigantesca con múltiples habitaciones. Eh, ocho, nueve cuartos eh, múltiples baños eh, un patio gigantesco y sucesivamente en muchas ocasiones esto es hecho para mostrar el, el poder económico que tiene la persona en otras ocasiones como son personas porque le gustan hacer muchas fiestas y demás pero hay algo clave que nos dice la alabanza más allá del sol aunque en esta vida no tengo riqueza sé que allá en la gloria tengo una mansión y la palabra de Dios nos dice en el Evangelio según Juan Jesús dijo que Él se iba a preparar morada para nosotros cuando leemos esta palabra en griego en el original nos dice voy a prepararle una mansión pero bueno, gloria a Dios así que aunque en la tierra no tengamos casa y si la tiene pues cuide la gloria de Dios pero aún si no tenemos casa en la tierra lo más importante es que en el cielo ya Dios nos tiene una mansión preparada y la palabra del Señor nos enseña en Mateo cuando Jesús nos habló en el sermón del monte, dijo, no hagan tesoros en la tierra, donde el ladrón y la, el orín y la polilla corrompen o corroen, gloria al Señor, sino que lo hagamos en el cielo, donde el ladrón no puede entrar, 
y donde no entran las termitas, donde no entra la polilla, donde no sucede nada de esto. Gloria al Señor, donde es eterno, no pasajero ni perecedero. ¿Cuánto da gloria a Dios? Por ende, repetimos nuevamente, no podemos dejarnos robar la, lo que Dios tiene para nosotros reservado en la eternidad por nada de lo que hay aquí que es pasajero. Mientras estamos en la tierra, pues trabajamos, estudiamos, nos esforzamos, pero nunca perdiendo la noción de que lo más importante es lo celestial, lo espiritual. Gloria al Señor. El Hijo de Dios, Jesús, tenía esto claro. Él vino a trazar el camino, a enseñarnos la forma correcta. Aleluya. Y cuando vino, teniendo poder ilimitado para hacer tantas cosas, lo que nos enseñó fue que la mayor grandeza es la del servicio. Porque cuando los discípulos en Marcos 9, 30 al 37 estaban discutiendo quién era el más grande, quién iba a ser el mayor, porque Jesús les habló de que él se iba, que el Hijo del Hombre tenía que morir. Obviamente iba a resucitar, pero se enfocaron en la parte de que iba a morir, de que él iba a morir. Y empezaron a preguntarse y a calcular entre ellos. Bueno, cuando él está diciendo que se va a morir, cuando él se muera, ¿quién es que va a quedar a cargo del grupo entonces? Poderoso Dios. ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el más grande? Y Jesús le pregunta, y no quisieron decirle de qué era lo que estaba hablando, que ya lo sabía, le dio la oportunidad, pero lo que hizo fue, al, al igual como vimos en el culto de este viernes, llamó a un niño y lo puso en medio de ellos, y le dijo, el que de ustedes, el que quiera ser el mayor, el que quiera ser el, el primero, se tiene que ser el último, el que quiera ser el más grande, tiene que volverse el siervo de los demás, y así como este niño, poderoso Dios, aleluya, servir a las personas aleluya, hay una historia que siempre que hablo de este tema eh, llega a mi mente poderoso Dios y cuando hablamos de la niñez gloria al Señor, usted sabe que nunca predicamos solo que es lo primero que llega a su mente cuando usted piensa en un niño alguien que me diga en una sola palabra, en qué usted resume la, la niñez, cuál es la primera palabra que llega a su mente cuando piensa en un niño la inocencia, gracias, correcto estamos de acuerdo todos si tiene otra palabra pues la reservamos para otro día pero la inocencia yo creo que una historia que ilustra esto poderosamente es la siguiente nos habla esta historia, yo la escucho de diferentes formas pero siempre procuro contarla como la escuché por primera vez y es que había un, una persona que tenía un frasco un tarro costoso y grande y el niño jugando en la casa tropezó, lo hizo que se rompiera y el padre se llena de ira y hoy por cierto el día de los padres dominicanos felicidades a todos los padres dominicanos aleluya, pero continuamos con el mensaje entonces el padre lo, lo le pone, tiende los brazos agarra un cinto, una correa y comienza a darle los brazos hasta que descarga toda la ira en, con referente al castigo que él entendía que merecía eh, el acto que el niño había hecho cuando termina los brazos estaban llenos de, de moretones, estaba eh, la sangre coagulada y lo tiene que llevar al hospital. Cuando lo lleva al hospital, debido a los golpes que él le dio, los hematomas, las hemorragias, le tienen que amputar los dos brazos, le tienen que cortar los dos brazos eh, del codo en adelante del niño y luego que la operación termina, poderoso el señor, el papá entra a ver a su hijo y cuando el niño lo ve, solamente le hizo una pregunta y le dijo, papito ¿cuándo me volverán a crecer los brazos? Oh, a Dios. debido a la carga de conciencia, el padre sale, consigue una pistola y se da un tiro en la cabeza y termina con su vida porque no pudo aguantar pero la palabra clave en lo que me quiero enfocar es en lo que fue la respuesta del niño o la pregunta que hizo el niño y ahí vemos ilustrada de manera poderosa lo que es la inocencia en lugar de guardarle rencor, de tener ira nos muestra esta historia de lo poderosa que es la inocencia gloria al Señor, aleluya y por eso eso nos dice que la mayor riqueza la mayor grandeza es poder servir a otros que nos habló en el mensaje del viernes, recibimos, gloria al Señor, que uno de los predicadores nos decía que sus nietas podían tener algún conflicto, pero en cuestión de minutos se estaban abrazando y dando besos y nos dejaban eso en el pasado, igualito que todos nosotros. 
por fe, aleluya, que, <risa> que cuando nos hacen algo, gloria al Señor, perdonamos de esa misma forma. Esto es por fe, levante la mano y alabe a Dios, diga gloria a Dios, amén, amén. Por fe, por fe, gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Pero es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Sabemos que es un proceso de transformación. Y hemos dicho en los mensajes anteriores que hay dos teorías principales sobre el que ya cuando voy a terminar. Y es, número uno, algunos opinan que Marcos fue escrito por, que, por el mismo Juan Marcos basado en que él caminó con Jesús y entienden ellos que el joven que salió corriendo desnudo fue el mismo Juan Marcos. Sobre si eso sea cierto o no, eh, no voy a entrar ni siquiera en esos detalles, pero hay otra teoría que indica que Marcos escribió de lo que Pedro le dictó. Yo personalmente soy más de los que creo esto y he dicho que hay muchas causas pero hoy solamente le voy a presentar uno de los puntos por los cuales yo entiendo que esto es así. Eh, número uno, gloria al Señor, el apóstol Pedro nos dice la Biblia, gloria al Señor, en una de sus epístolas que él le llamaba a Marcos su hijo. Y sabemos que Marcos no era hijo biológico de Pedro, pero entendemos que eh, había una relación, probablemente lo veía como un hijo espiritual, ya que era alguien que él había instruido, le había enseñado, y que es altamente probable que Marcos, Juan Marcos, escribiera de lo que el apóstol Pedro le dictó. Y en, la, en el Evangelio según Marcos se ve el carácter de, del apóstol Pedro, eh, fue bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero se nota esa forma que tenía el apóstol, es breve, selectivo y dinámico, eh, se ve más como un periodista diferente de Lucas, que escribe como historiador, Mateo que era colector de impuestos, y Juan que era... Eh, que era apóstol, aquí dice que eh, era apóstol, pero era el discípulo amado, a diferencia de, de Pedro, que era, eh, que siempre estaba listo para la acción, gloria al Señor. Y cuando vamos a Marcos capítulo, 10 y, el, Marcos capítulo 14, perdón, versículo 72, gloria al Señor, 71 y 72, dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, gloria al Señor, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Gloria al Señor, y pensando en esto, lloraba. En la única parte, como en lo único, el único de los evangelios que se menciona, que se enfatiza en el canto del gallo, en lugar de una sola vez, se menciona dos veces en el evangelio según Marcos. Gloria al Señor, y cuando Jesús ve a los discípulos, eh, durmiendo en la en Getsemaní, poderoso el Señor, aleluya, el, el apóstol, el, él le hace referencia directa a Pedro, porque sabemos que Pedro tenía un llamado especial de parte de Dios, entre todos los discípulos, eh, aunque su carácter era sumamente volátil y, y tenía trem cosas tremendas, en, cuando los discípulos dijeron que, cuando el, gloria al Señor Jesús le dice que que, el, que él lo iba a negar poderoso Dios el Pedro afirmado, afirmó que aunque todos lo negaran, él no iba a hacer eso en una ocasión Jesús le dijo que poderoso Dios, que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo pero que él había rogado por él para que su pena faltara y la palabra clave cuando dice y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos quiere decir que el Señor sabía que él lo iba a negar que él iba a fallar pero había un potencial de liderazgo en Pedro que no se vio afectado por nada de esto, sino que al contrario, fue lo que Dios utilizó para moldearlo y para cumplir la palabra que él le dijo cuando le dijo, cuando tú eras joven, te ceñías, que es que se apretaba la correa y te ibas para donde tú querías, pero cuando seas mayor, cuando seas viejo, extenderás tus manos, tus manos, perdón, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto decía hablando o dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios aleluya, y esto nos deja saber que el apóstol eh, Pedro fue moldeado por el Señor en una forma que él no esperaba porque él que afirmó, gloria al Señor que no iba a fallarle a Dios que no iba a negar al Señor lo hizo no una vez, lo hizo tres veces y hasta habló malo, aleluya porque dice que comenzó a maldecir, si comenzó a maldecir eso quiere, quiere decir que habló malo, poderoso el Señor y no solo esto sino que mientras él negaba, gloria al Señor, que no conocía a Jesús, la forma de, la persona le dijeron, 
tú eres Galileo, aún tu manera de hablar te descubre, porque cuando hemos caminado con Jesús, aleluya, aunque queramos esconderlo, siempre se va a notar que, que estuvimos cerca del Señor, que estuvimos cerca del Maestro, que estuvimos en la iglesia, por eso las personas apartadas se le llaman en Puerto Rico, descarriados en República Dominicana, pero aunque se vayan de la iglesia, gloria al Señor, siempre queda el vocabulario. Recuerdo que tu hermano Carlos estuvo testificando ahorita, me dijo que en el viaje que tuvo a República Dominicana, hubo algunas personas que le preguntaron si él era cristiano, había ido a la iglesia, o iba a la iglesia sucesivamente, porque en la forma de hablar con las personas, ¿cuál fue la palabra que, el, que, que lo delató? Varón, <risa> correcto, porque por lo que conocemos la Biblia sabemos que el término varón, varón de Dios, siervo, sierva, es el vocabulario de los hombres, eso no lo tiene nadie más, aleluya. Así que son la ministro, gloria al Señor, cuando escuchamos este tipo de expresiones sabemos que es alguien que ha estado, eh, que conoce la Biblia, gloria al Señor, así que la conclusión del mensaje es la, es la siguiente, gloria al Señor, ya que estamos hablando de la actitud de servicio, gloria al Señor, en una ocasión dice la Biblia que Juan y, y su hermano Jacobo, la madre de ellos fueron, fueron donde Jesús y le pidió a la madre de Jacobo y de Juan a Jesús que en el reino cuando él regresara uno se sentara a la derecha y otro a la izquierda y Jesús le dijo ustedes pueden beber de la copa que yo veo ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí ponerlo eso estaba en la voluntad del Padre gloria al Señor pero ellos se sorprendieron de que él le dijo que, que él, ellos podían tomar de la copa y en cuanto a la copa se nos habla del precio, del sacrificio, ya que notamos que cuando Jesús estaba en ese maniobrando, dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Estaba indicando el trago amargo que iba a tener que tomarse de recibir el castigo del Imperio Romano, de los 39 latigazos, la corona de espinas, la burla y todo lo demás. A eso se refería. Y hay muchas personas, gloria al Señor, que quieren la unción, que quieren... Un, un llamado ministerial pero no quieren pagar el precio sabemos que el precio mayor Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario pero para que la unción repose sobre nuestras vidas gloria al Señor y para ser de bendición y poder alcanzar almas gloria al nombre de Jesús aleluya, hay un precio que nos toca pagar gloria al Señor, de qué precio estamos hablando recuerdo en una ocasión que Dios me inquietó a que estuviera en silicio un tiempo duré como un mes en el piso y gloria al Señor tenía la Biblia al lado mío y como 30 libros o algo así no me acuerdo de la cantidad que Dios me puso cerca en, en aquel momento, en una ocasión fueron a visitar a unas personas a la casa era un momento donde estaba moviendo fuertemente grandemente en mi vida, oraba por las personas y casi todo el mundo caía para el piso y Dios se sigue glorificando pero el Señor nos ha enseñado otra cosa que más allá que la gente caiga al piso necesitamos que los corazones sean restaurados pero eso es otro tema, para otro día y cuando se abrió la puerta del cuarto una de las personas eh, llegó a la conclusión y dijo que con razón era que Dios estaba haciendo todas esas cosas en ese momento me tenía hablando de madrugada me tenía en silicio, de lectura bíblica comiendo muchísimos libros diferentes y fue todo parte de una preparación gloria al Señor, aleluya Dios es el precio que Dios me ha llamado a pagar a mí para que su función se mantenga sobre mi vida, sobre mi casa. ¿Cuál es el precio que Dios le está llamando a pagar a usted? Y la palabra clave está, el tema del mensaje es la actitud del servicio. Gloria al Señor. Es muy sencillo y práctico. A veces estamos agotados, estamos cansados. A veces nos pasan pruebas en nuestra vida y cosas que no entendemos, pero necesitamos testimonio como el de el hermano Fidencio, gloria al Señor, que en breve lo estaba testificando, me llamó ayer contento, gozoso, yo lo voy a dar en resumen porque ya con esto, como dije, estamos concluyendo, esta es la conclusión, eh, tuvimos la oportunidad, gloria al Señor, de, de llevarle para que tomara el repaso para, para la licencia de conducir, se preparó, fue y la primera vez, según tengo entendido, no pudo pasar, en esta segunda 
tenía 39 respuestas correctas, 9 incorrectas. Le faltaba una sola que era la que iba a determinar si pasaba el examen o si no lo pasaba. Era vida o muerte. Gloria al Señor. Y lo que hizo fue que elevó una oración y dijo, desde, pero él no, esa oración fue la conclusión, porque él dijo que desde el momento que, lo, que fuimos a llevarlo, aleluya, para el repaso, él oró a Dios y dijo, Señor, tú eres el que va a contestar este examen, lo ponemos todo en tus manos, y en ese momento dijo, Señor, que seas tú, y Dios le dirigió la mano hacia donde tenía que contestar, poderoso Dios, y cuando introdujo la respuesta, le dijo, felicitaciones, usted ha pasado su licencia. Aleluya, ¿cuánto da gloria a Dios? Fuerte el aplauso para Cristo, aleluya, ¿cuánto da gloria a Dios? Son un testimonio que nos quedan de fe, aleluya, porque hay una parte que no le había dicho, muchas personas habían proferido palabras negativas en contra de su vida, de que él no iba a poder lograrlo, que no iba a poder hacerlo. No sé a cuántos de nosotros Dios nos ha puesto una meta, un sueño en nuestra mente, y hemos recibido palabras de personas que no han creído, pero la clave es que si Dios no puso algo en nuestra mente, en nuestro corazón, un sueño, un llamado, un llamado poderoso Dios ministerial, algo que tenemos que tener en mente siempre es que tenemos que creerle a Dios nosotros, porque a nosotros fue que Dios nos llamó, a nosotros fue que nos dio la visión, que nos dio el sueño, que nos dio la revelación, poderoso el Señor. Pero la clave está en el servicio, poderoso Dios, porque en medio de eh, este acto de fe podemos ver, gloria al Señor, no solamente que Dios nos bendiga y nos utiliza a nosotros en, y, y ver la manifestación de nuestra vida, sino gozarnos en que Dios se glorifique a favor de otra vida a través de nosotros. Antes de venir al culto hoy, poderoso Dios, me contactó una persona de, de una nación, poderoso Dios, de, en el lejano oriente, gloria al Señor, con una multitud de niños para que orara por ellos. E hicimos la oración y luego los niños procedieron a orar por mí, poderoso Dios y creo que entendí algo poderoso en el día de hoy que no había entendido antes eh, en una ocasión estuvimos visitando la casa de nuestra hermana Lady y, y hablamos sobre este tema yo le dio algunas palabras sobre esto donde entendimos, gloria al Señor, lo siguiente que antes eh, en los cultos de tanta República Dominicana como en cualquier parte del mundo cuando se decía un pastor, un hombre de Dios, una persona de Dios era un respeto impresionante como si fuera el mismo Dios en la tierra pero debido a tantas personas que han querido usurpar y utilizar el nombre y dar mal ejemplo, poderoso el Señor aleluya ya las personas muchas no tienen ese mismo concepto de respeto, pero Dios nos está llamando a recuperar nuestra identidad a saber quiénes somos en Dios a saber que somos representantes de Dios en la tierra, embajadores nos dijeron el viernes del reino de los cielos y alguien que es embajador tiene que saber la constitución del país que representa las leyes de ese país y saber que lo que diga o haga no lo representa a sí mismo o solo a la persona sino que representa a la nación completa y de la misma forma sucede en cuanto al reino de los cielos nosotros somos embajadores del reino de los cielos y Dios nos está llamando a que recuperemos esa mentalidad porque esta es la clave de la actitud del servicio que vimos en la vida de Jesús, que tenía claro que aunque Él fuera el Hijo de Dios, y aunque Él fuese igual a Dios, Él se despojó de todo esto y no vino a ser servido, sino a servir. ¿Cuánto dice amén? amén? Puestos en pie que el mensaje ha terminado. Poderoso el Señor. Fuerte el aplauso para Cristo. En este momento vamos a elevar unas cuantas oraciones. El altar está disponible. Poderoso Dios, aleluya, Padre, te damos gracias por tu gracia, amor y misericordia. Señor, recibe toda gloria, honra, alabanza y honor, porque solo a ti te pertenece. Oramos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, recibe toda gloria, honra, alabanza y honor. Gracias por tu palabra, hazla prosperar en nuestros corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor, el altar está disponible si alguien necesita la oración. Aleluya, si alguien aquí presente o a través de las redes quiere reconciliarse con el Señor, no podemos dejar pasar esta oportunidad. 
Te invitamos a que repita con nosotros, Padre Celestial, perdóname. Señor Jesús, borra mis pecados con tu sangre e inscribe mi nombre en el libro de la vida donde jamás se ha borrado. Te doy gracias, Señor, porque tu sangre limpió todos mis pecados. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Elevamos esta oración, gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano de poder, Dios eterno. Tú conoces a aquel que necesita sanidad, a aquel que necesita liberación. Oh Espíritu de Dios, amado Candela Bashayama. Espíritu de Dios, obra en esta hora. Rompe las cadenas. En el nombre de Jesús, sana a los que están enfermos, liberta a los que están cautivos. Que tu gloria, tu presencia, tu poder, tu unción desciendan. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la vigilia del viernes. Gracias por lo que estás haciendo en esta hora y lo que has de seguir haciendo. Gracias por los testimonios, Dios, que nos dejan saber que al Dios al que le servimos no es de madera, no es de yeso, no hay que prenderle velas. Aleluya, pero cuando clamamos, tú respondes, manda fuego, candela, manda poder, tú envías tu poder de unción y respondes a la oración de tu pueblo. Señor, gracias por tu unción, gracias por la bendición, gracias por tu presencia, Dios, gracias por tu fuego, gracias Dios, gracias Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor. Gracias Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a entrar a esta parte. Gloria al Señor. Voy a pedir a nuestra pastora asociada que se vaya acercando para que ella dé las palabras de conclusión y nos despida en oración. Pero no sin antes recordarle, esta tarde, eh, Gloria al Señor, tenemos una, un compromiso de predicación. Vamos para Tampa, Florida. Gloria al Señor. Así que todo aquel que desee irse, anota y se apunta en el viaje, gloria al Señor, y saldremos ahorita probablemente como entre dos y media, una, gloria al Señor, más o menos, gloria al Señor, estamos en contacto sobre eso, los que están sintonizando desde Tampa, yo les bendí de gran manera, estaremos viendo pronto con la ayuda del Señor, así que vamos para adelante y para el cielo con Cristo y sin miedo y sin curvita, fuerte el aplauso para el Señor, Dios le bendiga, todos con nosotros. Que Dios continúe bendiciendo a nuestro pastor. Amén. Que Dios lo bendiga más. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. La actitud de servir y de servir. Ya dice que el Señor Jesucristo en aquella noche se ciñó una toalla. Es decir, que se amarró una toalla en su cintura y tomó un lebrillo. Gloria al nombre poderoso de Jesús. En Santo Domingo decimos una batea. Gloria de Seruya. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Aleluya. Entiendo que es un mandamiento porque está escrito en la Biblia, aunque no lo practicamos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Pero el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo, gloria a Dios, aleluya, de que como Él lo hizo, nosotros también podemos hacerlo, gloria a Dios, aleluya. Y es cuando realmente, gloria a Dios, aleluya, entendemos que el servicio, gloria a Dios, aleluya, es un don, gloria a Dios, aleluya. Y muchas pocas personas, gloria a Dios, aleluya, quizás tenemos ese llamado pero no queremos ejercerlo porque quizás entendemos que es este que no es algo que no que a nosotros nos agrada o que quizás no, no disminuye en cuanto a lo que es gloria a Dios aleluya nuestro nuestra nuestra forma o nuestro quizás nos sentamos gloria a aleluya que es un que es algo muy poco, gloria a aleluya, pero es el servir, el servir es un don, gloria a aleluya, y es un mandamiento, gloria a aleluya, porque Cristo no vino para servir, Cristo no vino para servir, sino para ser servido, no, Cristo no vino para ser servido, sino para servir, y nosotros tenemos que tomar, gloria a aleluya, el ejemplo de nuestro Padre Celestial, gloria a Dios, aleluya. 
Le damos gracias al Señor, le damos gracias a cada uno de los que se pudo dar cita en este día, a todos los que estuvieron conectados a las redes, gloria de Saluya, sigan orando, gloria de Saluya por nuestro pastor, gloria de Saluya por esta iglesia, su iglesia, que es la iglesia caminando en lo profético, gloria de Saluya, ubicada en la 6115 de la Wanda Road en Orlando, Florida, 32809, gloria de Saluya, estamos aquí, gloria de Saluya. Este jueves, viernes, tenemos la vigilia una vez al mes, todavía está una vez, después la van a poner dos pesos, de acuerdo como a nuestro Dios le indique a nuestro pastor, y estamos aquí los cultos todos los domingos, de 9 de la mañana en adelante, si quieren orar, también tenemos tiempo disponible, se puede, pueden contactar con nosotros para venir a orar, a interceder al culto, para venir a interceder al Gloria de Saluya, al templo Gloria de Saluya. Gloria a Dios, aleluya. Estamos disponibles, gloria a Dios, porque para eso el Señor nos mandó a cada uno y a cada uno. Vamos a orar para ser despedido, Padre, en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Señor, por habernos permitido estar en este su lugar santo de la oración. Le damos gracias, Señor, toda gloria y toda hambre para ti, nombre del Señor, a nuestro pastor, que un momento más tarde va a salir hacia Tampa a otro servicio, Señor amado, cuide lo guía, lo protege, lo dirige, lo Úsalo con poder para su gloria, para su obra y para su honra, Padre. Y a nosotros, Señor amado, danos las fuerzas, Señor amado, a cada uno de los que estamos aquí, de los que están conectados a las redes sociales, Señor, para que en esta próxima semana que inicia hoy, que comienza mañana, usted nos dé las fuerzas para continuar, para seguir adelante, pero no olvidándonos, Señor amado, que toda la gloria y que toda la honra es para usted, Señor amado, que a usted le demos las primicias, gloria al nombre poderoso de su le damos gracias, la gloria es suya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pero Cristo dice, amén. Saludados unos a los otros, que parte del culto. Aleluya.